九弟，我赢了。解闷。云将军，今日乃太子殿下的册封大典，你如此失仪，臣何体统？你自己看着办吧，朕罚了。是，儿臣遵命。凌云阁贸然闯宫，大典失仪，恐意图不轨，着官入天牢，严加审讯。我就大发慈悲，留你一条狗命，看我和殿下执掌江山好不好？呸！国家落到你们手里，我还不如去死。你们的下场也未必比我好到哪里去。凌云哥，你就那么喜欢高高在上的感觉吗？来人，把这个疯子抓住！哎呀，我刚想起来，送本妃这个簪子的人还是太子呢。哎，世事总是那么无常，就像林伯伯的死，也都是太子一手促成的呢。
你当真以为你爹会去触怒皇上？这一切啊，都是太子殿下的英明设计。不除了你爹，殿下怎么在这东宫待得安心呢？姐姐是打仗打傻了吧？穆云奇，穆云奇，穆云奇，鬼叫什么？行了，放开他吧。啊你们都别过来，都别过来！徐晨，你要是想活命的话，就跟我走。林哥，你冷静一点，你这是跑不了多远的。求求你放了我，我肯定能让你活。妈、啊啊，来人，把他给我杀了！本妃忠州有。吵醒你了？没有。把药喝了。三天了，你还是不肯说起我的原因吗？是你的，物归原主。原来在你这儿，为了还东西就犯下死罪，说不通吧？为什么不救？你说什么？你若想报仇，我可以帮你。人人都说九皇子对权势无欲无求。没成想也是个不甘寂寞的人啊！你想多了，我和林将军也算是旧相识，帮他也是在帮我自己。穆云兰，我问你个问题：你是否也像穆云奇那样想要这个天下？我想，但是我和他不同，我是为了一个人。谁？我不管你帮我的目的，我自然是想要复仇。如果你愿意帮我，我想问问，你可有计划？我有，只是你得受些苦。请问，您就是传说中的无忧道长吗？老朽的确道号无忧，想必您就是太子妃娘娘吧？道长好眼力，本妃今日随太子来这里游玩，能见着您，真是颇有机缘。素闻您神机妙算，想通未来之事，可否为我测算一次呢？娘娘过意，只可惜老朽这次来北辰。只测算一次，娘娘怕是来晚了。哟，是谁有缘能抢在我先呀？姑娘，请你离开片刻，可否？哦，为何？因为本妃要请道长测算。
既然你如此不识抬举，本妃就教你什么是规矩。怎么回事？放肆！太子殿下，你看他。想必您就是无忧道长吧？听闻您留宿冠中，特来拜见。在下北辰太子穆云奇。太子殿下就不必再介绍了。刚才，太子妃娘娘声音如此洪亮，老朽不浓。真儿，怎么在道长面前如此无礼？殿下，臣妾只是想跟你圆测一番。可这卑贱民女。非但不行礼跪拜，还出言不逊。跪拜？难道太子妃娘娘已经位列西天了，竟然在这道观之中供人跪拜？放肆！你是凌云。给殿下请安，臣女妾名灵儿，家父许成。哦，我怎么没听说，左丞相家中还有这么一位女子？回太子殿下。臣女之前一直住在外祖母家，今日方归。太子殿下不是说要找无忧老人测算运势吗？可现在却被他抢了先了。臣女不知殿下今日会来，若是知晓，断然不会抢在殿下的前面，还请殿下恕罪。耽误了太子殿下测算运势，岂是你轻飘飘几句话就能开脱的？罢了。不知者无罪，本宫想你也不是故意的。既然道长已为这位女子先行测算，不知可否将结果告知于我？恕臣女直言，无忧道长虽声明在外，但道长刚刚为臣女测算的结果，臣女却是万万不敢相信的。哦，结果是什么呢？这位姑娘。乃天命之女，得知可得天下。虽然很让人意外，但老朽用尽毕生所学，都是这个结果。道长定是在与我们说笑了。臣女就是个弱女子，文不能治国，武不能平天下的，怎么会是天命之女？殿下不必太过相信。臣女看天色已晚，家父今日在府上还有夜宴，臣女得回去帮忙前后张罗，先行告退。真儿，今晚我可能不能去右丞相那儿了。可今日家父身体不适，殿下不是说要去看望的吗？爱妃。这天命之女的传言，想来不到明天就会遍布整个京城。若是被他人先行下手，那不打紧，殿下只管去忙就好。太子殿下怎么来了？今日在观中。听许小姐说，今晚家父有宴，本宫便过来瞧瞧，不知欢迎否啊？当然欢迎了。不知太子殿下驾临有失远迎，是臣女之过，还请殿下不要怪罪。哪里的话，本来就是本宫来的唐突嘛。还请殿下见谅。我这个爹凡事事必躬亲，这不生怕饭菜不合宾客的胃口，就亲自去后厨盯着了。不爱的，早就听闻徐老心思细腻，这饭菜吃得舒心，大家才能交心嘛。殿下，您真会为别人着想。臣女自小身子骨弱，一直在乡下静养，性格也就直爽惯了。今日在观中顶撞了娘娘，还耽误了殿下的测算，真是过意不去。为表歉意，不爱的，不爱的。今日是本宫行程安排欠妥，这才引得你们起纷争，姑娘不必在意便是。能娶你的人，一定是有福之人呐
，所以这福分就落到为帝的身上了。皇兄，忘了和你介绍，这位是我的未婚妻许灵儿。怎么九弟有了这种好事儿，也不告诉本宫一声，好让大家跟你高兴高兴啊？这部婚期还没定下来吗？惊喜不惊喜？意外不意外？没想到生性风流的老九，也要成家了呀！啊，大哥，你可饶了我吧。灵儿在这儿呢。你看他这个脾气。今日道观之事，我听说了。灵儿确实不太懂宫里的规矩，我批评他。不用责怪他，没事的。不过，宫中规矩礼仪多，为兄认为，应该让他去东宫，让侄儿教教他。毕竟是一家人，以后也是要生活在一起的。灵儿，你觉得呢？来，让我们以茶代酒，共筑良缘。不愧为龙潜之地，难怪这世间无数的人为了这个地方，不惜背信弃义。妹妹呀，这几日在东宫住的可还习惯？回娘娘的话，习惯的很，就像在自己家一样。习惯就好。你现在呀，既然是未嫁之身，行事作风都要收敛一些，不要整日都抛头露面的。所以单独给你批了一间院子。这东宫啊，说起来是不像皇宫那么大，但是也不小，可别乱跑。要是少些什么和我说，我让人置办，可不要让九王爷说你在我这里受了委屈啊！妾娘娘，待我如亲姐妹一般，哪来的委屈呢？那就好，这宫里的规矩礼仪呀，可多了去了。姐姐念叨的多些，也就让太子和王爷操心的少些，明白吧？请姬娘娘教诲，妹妹愚笨，不懂之处，还望姐姐多多指点。妹妹说的哪里话？那日道观里，妹妹伶牙俐齿，哪里像个愚笨的人呢、啊？那今日就从最基本的开始好了。妹妹来走两步。没想到妹妹如此聪慧，但是这只是最基本的，真正要顶好的呀，还是这个。这可是本妃最喜欢的花瓶，妹妹可要当心啊。许灵儿，你是故意的，对不对？娘娘息怒，臣女真的不是故意的，是他是这个花瓶，他你还说不是？别以为我不敢动你，天命之女又如何？我看你死了，那无忧老爱说的话还算不算数？来人，把他给我拖下去，杖刑一百！太子殿下。就是这般照顾灵儿的吗？太子殿下，九王爷，你们怎么来了？敢问太子妃娘娘，灵儿犯了什么滔天大罪，要施以如此重刑？九弟，这兴许有什么误会。真儿，今日九弟特意来看看，你怎么弄成这个样子？太子殿下，我只是……难道太子殿下
，真是相信那句荒谬的传言，才想将灵儿灭口。九弟，我已经说过了，这里面一定有什么误会。真儿，师尊，太子殿下息怒，九王爷息怒，都是一家人，怎么舍得那样责罚呢？灵儿，我们走。徐真，你是疯了是吗？嗯，平日里你嚣张跋扈也就算了，对待许灵儿也这样，别人不知道本宫是为了什么，你还不知道吗？太子殿下息怒。臣妾只是教训他一下，杀杀他的气。臣妾都是为了殿下呀！你个贱妇！你给本宫听好了，本宫能给你太子妃这个位置，你就能把你废了。殿下，你为何对我如此无情？难道爹爹对你的扶持还不够吗？不够。想什么呢？他们应该吵起来了吧？你真是胡闹！你知不知道那蛇蝎夫人的一百张性，够让你死多少次？若是不这么做……如何挑拨他们二人之间的关系呢？如果不拔掉右丞相这根钉子，如何动摇慕云奇的根基呢？我又如何复仇呢？他都怎么对你了？还能怎么对我？不过都是后宫里那些女人的手段罢了。说的好像你不是女人似的，你不能总这么对待你自己，还疼吗？一点皮肉小伤罢了。你觉得接下来他会怎么做？你想怎么样？我不知道，我只知道，你给我老老实实歇着，外面的事儿由我替你挡着。不用，我自己的事我自己扛。你真把我这个未婚夫当摆设？现在是你未婚夫发挥作用的时候了。我累了，先回去歇了，你也早点休息。我希望今天东宫里发生的事情，能在京城里好好传扬传扬。属下明白，我这就去办。不过王爷，属下有句话想跟您说一下。您刚才这样，属实有点着急啊。滚，好嘞。太子殿下怎么来了？前几日本宫照顾不周，让灵儿受了委屈，这不。特意带真儿来向你道歉。好妹妹，上次的事情是姐姐的错，我也是担心妹妹入宫后吃亏，所以才一时着急心切。现在想想，真是伤了妹妹的心。现在外面的人呢，都还不知道怎么说我呢。娘娘哪里的话？要学习的人是我，吃不了苦的也是我，怎么就成了娘娘的错了？只是臣女没想到。娘娘竟然也把那句戏言当真，还真是叫人意外呢。姐姐糊涂，听信了小人的谗言，妹妹勿怪。娘娘言重了，臣女怎么会怪姐姐呢？听闻姐姐最是喜欢赏湖，不如我们沿着那湖边走一走。好啊。
娘娘是怕臣女动摇了您的位置，所以才对我下手的吧？我是太子妃，我有什么可怕的？如果真的有天命在我身上，太子殿下应该会很担忧吧？不过我看太子殿下还是很喜欢娘娘您的，应该不会为了这么虚假的传言就动摇您的位置的。你知道就好，臣女呀、啊，此生只愿得一人心，才不愿屈身妾室。你到底想说什么？莫非，太子殿下真有意要将我收入东宫？雪云儿，你别给脸不要脸。你可是有婚约的人。我知道啊。要是能早点认识太子殿下，这一切可能就都不一样，对吧？雪灵儿，你给我听着，像你这种的奸夫是永远不可能当上太子妃的。只要我在一天，你都别想。妹妹只是开个玩笑，娘娘何必认真呢？别碰我！雪灵儿，你知不知道过几天殿下要出席宫宴？要是殿下受了风寒，你该当何罪？我已经叫了太医，怕你身上受了寒气。刚才为了救你上岸，情急之下，多有冒犯。殿下言重了，还请太子殿下不要怪罪娘娘，都是灵儿不好。灵儿只想和娘娘开个玩笑，又让娘娘生气了。真儿，灵儿就是跟你开个玩笑，你怎么？开玩笑？你那叫开玩笑？你要是不开玩笑的话。殿下和东宫是不是都成你的了？娘娘，臣女不过是顺着那个谣言说了一句，也给您道过歉了。臣女并没有想要和娘娘争些什么。太子和东宫当然都是娘娘您的，您这般说，好像臣女要和您争些什么一样。这要是传到九王爷那里，传到京城上下，臣女又该如何自处呢？还请娘娘不要多心。况且您这么威严，臣女如何敢？不敢。我看没有什么你不敢的。够了！今天本来就是给灵儿道歉来的。对了，过两天夜里宫里有夜宴，若是你想来玩的话，可以带上九弟一起，我会提前安排，没人会阻拦你们。谢殿下，太劳烦殿下了。殿下如此温柔贴心，能有您这样的夫君，真是娘娘的福气。外面都要闹翻天了，你倒是在这里逍遥自在，怎么个分法？看来自从那天回去，慕云奇没少给徐峥气手，要不然又丞相也不会天天在朝堂上铁了心了给慕云奇撤火。徐峥为争风吃醋，推你落水的事儿，传遍了整个京城。估计现在慕云奇应该如热锅上的蚂蚁吧，万分焦灼。那就好了，他交出他的，我看我的。接下来有什么打算吗？最近外面不太平，后面的事情交给我。你这段时间还是好好养身子吧。我，我打算去参加那个宫宴，找机会接近慕云奇，把有些话再和他说透些。云哥，你得知道，徐峥现在受了这样的冷，他一定不会轻易放过你。即使他再怎么和太子斗气，他的目标终究还是你。你若是去了，宫中夜宴他一定会对你动手。他的脑子虽然简单，但是并不代表右丞相家里的那群人都是傻子。你别为了复仇，拿自己的性命当筹码，这样太傻。
这些我都知道。正因为如此，我才要去。如果徐真真要动我，那我正好可以给东宫这口热锅上再加把火。再说，我早已将生死置之度外，只要能复仇，只要能为林家洗刷冤屈。你若不是个将军，定是个冷酷无情的亡命之徒。怎么，你怕了？怕？本王何曾怕过什么呢？我只是怕你受伤害。哎，你书好像拿到了。少说两句会死吗？既然你已决，那就去吧。放心。我会保护你。把手给我。好羡慕这公池里的鱼儿。能得到如此佳人的投喂，下辈子我也去当鱼算了。你要是鱼呀、啊，怕也是只吃人的鱼哦。那我专门吃你好不好？讨厌，你再乱说我就生气了。看来九弟有了灵儿之后，这个性还真是收敛了很多呀。还不是他总爱与我闹脾气、啊。我哪有？你就会冤枉我。哎，太子殿下怎么一人在这儿？时间不早了，随我入座吧。太子殿下，你怎么来了？我看你一个人出来了，所以不太放心。殿下说笑了，这里是皇宫，有什么不放心的？灵儿，我不知道为什么，对你总有一种熟悉的感觉，就好像在哪里见过。殿下，你知道吗？乡下的市井混混也是这样说我的。殿下，您是觉得我和您认识的什么人长得像吗？不，你和他长得一点也不像。但是。你给我的感觉，确实和他相差不多。灵儿，你对无忧道长的测算怎么看？殿下，我还是那句话，我武不能提刀上马，文不能指点江山的，真不知道他是怎么算出来的。我只想和九王爷平淡的厮守终生。太子殿下，还是不要放在心上。那我能问你个问题吗？殿下，您说。你是真的喜欢九弟吗？嗯，是的。那你觉得？我和他相差多少？其实，太子殿下并不比九王爷差什么。要真说起来，九王爷还不如太子殿下呢。真的吗？你真这么想？那如果我想要将你收入东宫，你会不会答应？说真的，我第一次见到你，我就无时不刻不在想你。我想和你厮守终生。好吗？我想问太子殿下，殿下这么说，是因为上次陈勇和娘娘开的那句玩笑，还是因为那个传言？也不全是。那还是有一部分原因的，是吧？如果在遇到云兰之前，我先遇到的是殿下，可能现在的一切就都不一样了。但是世间万事没有重来之理，往者不见，来者可追。我们只能顺其自然。本宫最不喜欢的就是顺其自然。小心
灵儿，灵儿。